হ্যালো এভরিওয়ান ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল মুক্তিস কুকিং ওয়ার্ল্ড আজকে আমি আপনাদের সাথে খুবই মজাদার এবং শাহী একটা কোফতা কারি রেসিপি শেয়ার করব আজকে করে দেখাবো নারকিসি কোফতা কারি তো চলুন দেখে নিয়ে আসা কিভাবে তৈরি করতে হয় এর জন্য এখানে একটা মিক্সিং বোলের মধ্যে আমি নিয়ে নিয়েছি দেড় কাপ পরিমাণ মাংসের কিমা আমি এখানে গরুর মাংসের কিমাটা ব্যবহার করেছি আপনারা চাইলে খাসির মাংসের কিমাও ব্যবহার করতে পারবেন আর কিমাতে যেন কোনোভাবেই পানি না থাকে আর খুবই মিহি করে এটাকে ব্লেন্ড করে নিতে হবে আমি খুব মিহি করে এটাকে ব্লেন্ড করে নিয়েছি আর এটাকে আমি ঘরেই ব্লেন্ড করে নিয়েছি আপনারা বাজার থেকে করে আনলে খুবই মিহি করে করে আনবেন এখন এর মধ্যে আমি দিয়ে দিচ্ছি একদম মিহি করে কুচি করে নিয়ে হাফ কাপ পরিমাণ পেঁয়াজ আর পেঁয়াজটাকে অবশ্যই একদম চিকন করে কুচি করে এর মধ্যে ব্যবহার করতে হবে যাতে করে কিমার সাথে একেবারে ভালোভাবে মিশে যায় এখন এর মধ্যে আমি দিয়ে দিচ্ছি দুই টেবিল চামচ পরিমাণ ধনিয়া পাতা কুচি আর এটাকেও মিহি করে কুচি করে নিতে হবে দিয়ে দিলাম এক টেবিল চামচ পরিমাণ কাঁচামরিচ কুচি কেউ ঝাল কম খেতে চাইলে একটু কমিয়েও দেওয়া যাবে দিয়ে দিচ্ছি এখানে আমি এক চা চামচ পরিমাণ আদা বাটা আর এক চা চামচ পরিমাণ রসুন বাটা দিয়ে দিচ্ছি এক চা চামচ পরিমাণ লাল মরিচের গুঁড়া এখন এর মধ্যে আমি দিয়ে দিচ্ছি এক চা চামচ পরিমাণ জিরার গুঁড়া দিয়ে দিচ্ছি স্বাদ মতো কিছুটা লবণ এখন এর মধ্যে আমি দিয়ে দিচ্ছি এক চা চামচ পরিমাণ হোয়াইট ভিনেগার আপনারা চাইলে কাঁচা পেঁপে খোসা সহ বেটেও ব্যবহার করতে পারবেন এখন এর মধ্যে আমি দিয়ে দিচ্ছি এক পিস পাউরুটি আমি পানিতে জাস্ট ডিপ করে তারপরে ভিজিয়ে এর মধ্যে ব্যবহার করছি পাউরুটিটা ভিজিয়ে রাখতে হবে না বেশিক্ষণ জাস্ট পানিতে ডুবিয়ে পানিটা নিংলে এর মধ্যে দিয়ে দিতে হবে এখন এর মধ্যে আমি দিয়ে দিলাম একটা ডিম আর ডিমটাকে আমি ফেটিয়ে তারপরে এর মধ্যে দিয়ে দিয়েছি এখন এর মধ্যে আমি দিয়ে দিচ্ছি দুই টেবিল চামচ পরিমাণ বেসন আর আমার প্রয়োজন হলে আমি আর একটু বেসন ব্যবহার করব আর বেসনটাকে আমি হালকা শুকনো খোলায় একটু তেলে নিয়েছি ট্রেডিশনালি এই খাবারটার মধ্যে বাইন্ডিং হিসাবে এই বেসনটাই ব্যবহার করা হয় তবে আমার কাছে মনে হয় যে বেসনের সাথে যদি বাইন্ডিংয়ের জন্য এক পিস ভিজানো পাউরুটি ব্যবহার করা হয় সেক্ষেত্রে টেস্টটা বেশি ভালো আসে তাই এখানে আমি পাউরুটি এবং বেসন দুটোই ব্যবহার করেছি আপনারা চাইলে যে কোনো একটাও করতে পারবেন তো যখন এরকম একটা বাইন্ডিংয়ে চলে আসবে তখন বুঝতে হবে যে এটা হয়ে গিয়েছে মেশানো তো আমি এটাকে আর ম্যারিনেট করব না এখানে আমি তিনটা হার্ড বয়েল এগ নিয়ে নিয়েছি আর একটা বাটিতে কিছুটা নর্মাল তাপমাত্রার পানি নিয়ে নিয়েছি এখন সব কিছু একত্রে আবার একটু মিশিয়ে নিচ্ছি তো কিমাটা ভালোভাবে এভাবে রেডি করে নেওয়ার পরে সব মশলা দিয়ে তারপরে হাতের তালুতে বেশ কিছুটা কিমা নিয়ে এভাবে আমি আর একটা হাতের সাহায্যে একটু ছড়িয়ে নিচ্ছি আর আমি কাজটা কিভাবে করছি এটা আপনারা স্ক্রিনে দেখে নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন এখন এর মধ্যে আমি একটা সিদ্ধ ডিম দিয়ে দিচ্ছি আর এভাবে হাতের সাহায্যে চারিদিক থেকে ডিমটাকে কিমার এই মিশ্রণটা দিয়ে ঢেকে দিতে হবে আর আজকে আমি এখানে যতটুকু কিমা ব্যবহার করেছি এতে আপনারা চারটা পর্যন্ত ডিম এভাবে র্যাপ করে নিতে পারবেন হাতে সামান্য একটু পানি লাগিয়ে উপরটা এভাবে একটু মসৃণ করে নিতে হবে এতে করে ভাজার সময় আর খুলে যাওয়ার কোনো ভয় থাকবে না তো এখন আমি এভাবে সবগুলো নার্গিসি কোফতা তৈরি করে নিব তো এরই মাঝে কোফতাগুলো তৈরি করা হয়ে গিয়েছে এখন এই কোফতাগুলো আমি ভেজে নিব ভাজার জন্য চুলায় একটা হাড়িতে আমি বেশ কিছুটা তেল গরম করতে দিয়েছি এই কোফতাগুলো একটু ডুবো তেলেই ভেজে নিতে হবে তো তেলটাকে ভালোভাবে গরম করে কোফতাগুলো ছেড়ে দিতে হবে তারপরে চুলার আঁচটা মাঝারি থেকে একটু কমিয়ে কোফতাগুলোকে ভালোভাবে উল্টে পাল্টে ভেজে নিতে হবে আর অবশ্যই একটা সাইড একটু ভাজা হওয়ার পরে এগুলোকে উল্টে দিতে হবে আর উল্টানোর সময় সাবধানে উল্টে দিতে হবে যেহেতু এখানে বাইন্ডিং হিসাবে আমরা পাউরুটি বেসন ডিম এসব ব্যবহার করেছি তাই এটা খুলে যাওয়ার খুব একটা চান্স নেই তারপরেও সাবধানে কাজটা করবেন এখন উল্টে পাল্টে আমি চারিপাশ খুব ভালোভাবে লালচে রং আসা পর্যন্ত ভেজে নিব তো এর মাঝে পুরোটা ভাজা হয়ে গিয়েছে সবগুলো সাইডে সুন্দর কালার চলে এসেছে এখন আমি কোফতাগুলো তুলে নিচ্ছি এখন এই কোফতাগুলো একটা সাইডে রেখে আমি চলে যাচ্ছি গ্রেভিটা তৈরি করতে গ্রেভি তৈরি করার জন্য একটা হাড়িতে আমি কোফতা ভাজার তেল নিয়ে নিয়েছি এখানে ওয়ান ফোর্থ কাপ পরিমাণ 
আর এর মধ্যে আমি দিয়ে দিচ্ছি দুই টেবিল চামচ পরিমাণ ঘি আপনারা চাইলে এই পুরো রান্নাটা কিন্তু ঘি দিয়েও করতে পারেন ট্রেডিশনালি এখানে পুরোটা ঘি দিয়েই করা হয় তবে আমি এর মধ্যে একটু তেল ব্যবহার করলাম এখন তেল আর ঘিটা ভালোভাবে গরম হয়ে যাওয়ার পরে এর মধ্যে আমি দিয়ে দিচ্ছি দু টুকরো দারচিনি একটা তেজপাতা আর দু তিনটা এলাচ এবার গোটা গরম মশলাটাকে হালকা একটু ফোড়ন দিয়ে নিব গরম মশলাটাকে হালকা একটু ফোড়ন দিয়ে নেওয়ার পরে এখন এর মধ্যে আমি দিয়ে দিচ্ছি হাফ কাপ পরিমাণ পেঁয়াজ বাটা আর দিয়ে দিচ্ছি এক টেবিল চামচ আদা বাটা এক টেবিল চামচ পরিমাণ রসুন বাটা এবার পেঁয়াজ আর আদা রসুনটাকে হালকা একটু ভেজে নিব এর কাঁচা স্মেলটা চলে যাওয়া পর্যন্ত আদা রসুনটাকে হালকা কিছুটা ভেজে নেওয়ার পরে এখন এর মধ্যে আমি দিয়ে দিচ্ছি দুটো পাকা টমেটো আমি ব্লেন্ডারে কাঁচা অবস্থায় ব্লেন্ড করে নিয়েছি আর এখন এর মধ্যে আমি দিয়ে দিচ্ছি এক টেবিল চামচ পরিমাণ কাজু বাদাম বাটা আপনারা এখানে অন্য যে কোনো ধরনের বাদাম বাটাও ইউজ করতে পারবেন দিয়ে দিলাম এক টেবিল চামচ পরিমাণ কাবাব মশলা এক টে চামচ পরিমাণ গোলমরিচের গুঁড়া এক টে চামচ পরিমাণ জিরার গুঁড়া এক টে চামচ পরিমাণ লাল মরিচের গুঁড়া আর সামান্য একটু পানি দিয়ে দিচ্ছি মশলাটাকে কষিয়ে নেওয়ার জন্য এখানে আমি যে কাবাব মশলাটা ব্যবহার করেছি এটা আমার ঘরে তৈরি করা আর এটার রেসিপিটা কিন্তু আমার চ্যানেলে আছে আমি লিঙ্কটা ডিসক্রিপশন বক্সে দিয়ে দিব তবে আপনার চাইলে বাজার থেকে কিনে আনা কাবাব মশলাও ব্যবহার করতে পারবেন এবার মশলাটাকে খুব ভালোভাবে কিছুক্ষণ কষিয়ে নেওয়ার পরে এর মধ্যে আমি দিয়ে দিচ্ছি পানি ঝরানো ফ্যাটানো টক দই ওয়ান থার্ড কাপ পরিমাণ এবার টক দইটাকেও ভালোভাবে মশলার সাথে খুব ভালোভাবে আমি একটু কষিয়ে নিব আসলে এই মশলাটাকে একটু সময় নিয়ে ধৈর্য ধরে কষিয়ে নিতে হবে মশলাটা যত ভালোভাবে কষানো হবে এটা খেতে তত বেশি টেস্টি হবে মশলাটাকে বেশ ভালোভাবে কষিয়ে নেওয়ার পরে এর মধ্যে আমি এক কাপ পরিমাণ পানি দিয়ে দিলাম এখন এর মধ্যে আমি দিয়ে দিচ্ছি স্বাদ মতো কিছুটা লবণ আর লবণটা একটু বুঝে দিবেন কারণ কোফতাটা ভাজার সময় কিন্তু আমরা লবণ ব্যবহার করেছি গ্রেভিতে যতটুক লবণ দরকার শুধুমাত্র ততটুক লবণই এখানে ব্যবহার করতে হবে সব কিছু মিশিয়ে নেওয়ার পরে এবার আমি হাড়িটাকে ঢাকনা দিয়ে ঢেকে দিচ্ছি এবং পানিটা শুকিয়ে তেলটা উপরে উঠে আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করছি আর এই পর্যায়ে চুলার আঁচটা আছে মাঝারিতে মাঝারি আছে কিছুক্ষণ জাল করে নেওয়ার পরে এবার ঢাকনাটা খুলে সব কিছু আমি আবার একটু নেড়ে চেড়ে দিচ্ছি আর এই পর্যায়ে একটু খেয়াল রাখবেন নিচে যেন কোনোভাবে পোড়া না লাগে এখন এর মধ্যে আমি দিয়ে দিচ্ছি এক টেবিল চামচ পরিমাণ টমেটো সস চেষ্টা করবেন টমেটো সসটা ব্যবহার করার জন্য এতে করে গ্রেভির কালারটা খুব সুন্দর আসে তবে হাতের কাছে না থাকলে না দিলেও হবে দিয়ে দিচ্ছি তিন টেবিল চামচ পরিমাণ পেঁয়াজ ফেরেস্তা এখন আমি দিয়ে দিলাম এক টে চামচ পরিমাণ চিনি চেষ্টা করবেন চিনিটা অবশ্যই দেওয়ার জন্য কারণ এখানে আমরা টক দই টমেটো এগুলো ব্যবহার করেছি আর সব কিছুর একটা ব্যালেন্স আনার জন্য চিনিটা দেওয়া খুবই জরুরি দিয়ে দিলাম কয়েক ফোঁটা কেওড়া জল এতে করে খুব সুন্দর শাহী একটা ইফেক্ট চলে আসবে দিয়ে দিলাম কয়েকটা আস্ত কাঁচা মরিচ এখন এর মধ্যে আমি দিয়ে দিচ্ছি ওয়ান ফোর্থ কাপ পরিমাণ ফ্রেশ ক্রিম আপনাদের কাছে যদি ক্রিমটা না থাকে সেক্ষেত্রে আপনারা এখানে দুই টেবিল চামচ পরিমাণ গুঁড়া দুধ অথবা দুই টেবিল চামচ পরিমাণ মাওয়া ব্যবহার করতে পারবেন তবে চেষ্টা করবেন মাওয়া গুঁড়া দুধ অথবা ক্রিম এই তিনটার যে কোনো একটা ব্যবহার করার জন্য যেহেতু এটা একটা শাহি খাবার তো শাহি ইফেক্টটা আনার জন্য কিন্তু এই ইনগ্রিডিয়েন্টসগুলো ব্যবহার করা খুবই জরুরি এখন আমি আরও কিছুক্ষণ গ্রেভিটাকে একটু জাল করে নিব তেলটা পুরোপুরি উঠে আসা পর্যন্ত যখন গ্রেভিটা এরকম ঘন হয়ে তেলটা উপরে উঠে আসবে ওই পর্যায়ে এর মধ্যে আমি যে প্রথমেই কোফতাগুলো ভেজে রেখেছিলাম সেই কোফতাগুলো মাঝখান দিয়ে আমি কেটে নিয়েছি আর সেই কোফতাগুলো এভাবে আমি বসিয়ে দিচ্ছি আর নার্ভিসি কোফতাটা কিন্তু এভাবে মাঝখান থেকে কেটেই তৈরি করা হয় এটাই এটার বিশেষত্ব তো এখন গ্রেভির মধ্যে কোফতাটা দেওয়ার পরে জাস্ট তোলার আঁচটা একেবারে লোতে করে আমি তিন থেকে চার মিনিটের জন্য রেখে দিব কোফতাটা দেওয়ার পরে কিন্তু গ্রেভির সাথে উঠতে পাল্টে নাড়াচাড়া করা যাবে না তাহলে কিন্তু আবার ভেঙে যাবে তিন চার মিনিট পরে আমি ঢাকনাটা খুলে নিয়েছি আর এই মাছে রান্নাটা হয়ে গিয়েছে এখন আমি চুলার জলটা বন্ধ করে চুলা থেকে নামিয়ে নিচ্ছি এটা সার্ভ করার সময় প্রথমে গ্রেভিটা এভাবে বাটিতে ঢেলে নিতে হবে তারপরে উপরে কোফতাগুলো বসিয়ে সার্ভ করে নিতে হবে তো তৈরি হয়ে গেল আমার অসম্ভব মজাদার নার্ভিসিক কোফতা কারি এটা 
কতটা লোভনীয় হয়েছে সেটা দেখে নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন আপনারা যদি এটা ঘরে কখনো ট্রাই করেন এবং আপনাদের কাছে কেমন লেগেছে সেই অভিজ্ঞতাটা আমার সাথে শেয়ার করতে চান তাহলে আমার ফেসবুক গ্রুপে জয়েন হয়ে কিন্তু আপনারা আমাকে জানাতে পারেন গ্রুপের লিঙ্কটা ডিসক্রিপশন বক্সে দেওয়া থাকবে আজকের মতো তাহলে এখানেই বিদায় নিচ্ছি হ্যাঁ